നമസ്കാരം പ്രവാസി ഓൺലൈൻ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ നൂറ്റി അറുപത് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രാ വിലക്ക് ജർമ്മനി ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ നീട്ടി അണുബാധ സംഖ്യകളുടെ നിജസ്ഥിതി ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ മികവ് പരീക്ഷണ ശേഷി ശുചിത്വ നിയമങ്ങൾ മടക്കയാത്ര ഓപ്ഷനുകൾ വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്കുള്ള സുരക്ഷാ നടപടികൾ എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് വേണം യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങാനെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് എന്നാൽ ജൂൺ പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ജർമ്മൻകാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മന്ത്രിസഭ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്നവർ കോവിഡ് വ്യാപനം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ അത്തരം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കാവൂ എന്നും ജർമ്മൻ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് പ്രത്യേകം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയ ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ അംഗങ്ങളല്ലാത്ത അതിർത്തി രഹിത ചെങ്കൻ പ്രദേശത്തെ നാല് രാജ്യങ്ങളായ ഐസ്ലാൻഡ് നോർവേ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ലിസ്റ്റൻസ്റ്റൈൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഇതിൽ പെടും ജർമ്മൻകാർ കഴിവത് ഇക്കൊല്ലത്തെ വേനൽക്കാല അവധി ജർമ്മനിയിൽ തന്നെ ചെലവഴിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം ജർമ്മനിയിലെ എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും യാത്രക്കാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കാൻ സർക്കാർ ആലോചിക്കുകയാണ് ഈ വേനൽക്കാലം കഴിയുന്നതുവരെ ഇത് തുടരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനായി വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ അധികൃതരും ഓപ്പറേറ്റർമാരും കരട് മാർഗനിർദ്ദേശം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നര മീറ്റർ അകലം ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗം സുരക്ഷിതത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിലയിരുത്തൽ എ ഗ്രൂപ്പ് രക്തമുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഏൽക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട് ചൈനീസ് ഗവേഷകർ നേരത്തെ നൽ നൽകിയ സൂചനകൾ ഇപ്പോൾ നോർവീജിയൻ ജർമ്മൻ ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെടുന്നവർക്കാണ് വൈറസ് ബാധ ഏൽക്കാൻ സാധ്യത ഏറ്റവും കുറവ് രോഗബാധ മൂർച്ഛിച്ച അന്നു ആയിരത്തിലധികം പേരുടെ രക്ത സാമ്പിളുകളാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പഠനത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്ക് ഓക്സിജൻ നൽകേണ്ട സ്ഥിതി വരെ എത്താനുള്ള സാധ്യത മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരട്ടിയാണ് അതേസമയം ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു സംരക്ഷണം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും പഠനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ജർമ്മനിയിലെ ജനങ്ങളിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം പേരുടെയും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ പോസിറ്റീവാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പേർ ഒ പോസിറ്റീവ് ജർമ്മനിയിലെ ആകെ ഡോക്ടർമാരിൽ പകുതിയിലേറെ പേരും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഡോക്ടർമാരുമായുള്ള വീഡിയോ മീറ്റിംഗിന് ജർമ്മനിക്കാർ പൊതുവെ പ്രതിപത്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല കൊറോണ വൈറസ് ബാധ വ്യാപകമായതോടെ വീഡിയോ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചാരം ഏറി വരുന്നത് ജർമ്മനിയിലെ ലൈസൻസ്ഡ് ഡോക്ടർമാരിൽ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൻ്റെ അവസാനം വീഡിയോ കൺസൾട്ടേഷന് അവസരം നൽകിയിരുന്നത് ഇപ്പോഴിത് അറുപത് ശതമാനത്തോളമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻ മാത്രമാണ് നൽകിയതെന്നും സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത ഡോക്ടർമാരിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും പറയുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ ഗൾഫ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികളുമായ ഒ ഐ സി സി ഇൻകാസ് പ്രവാസി സംഘടനാ നേതാക്കളുമായി ജൂൺ ഒമ്പതിന് വിർച്വൽ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചു കൊറോണ കാലത്ത് ഇത് രണ്ടാം വട്ടമാണ് കോൺഫറൻസ് നടത്തുന്നത് യൂറോപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക അമേരിക്ക എന്നിവ കൂടാതെ ഗൾഫ് അടക്കം ഇരുപത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പ്രവാസി മലയാളികളാണ് വിർച്വൽ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ചർച്ചയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറിന് ജൂൺ പത്തിന് കത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തു ഒന്നര മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിന്ന യൂറോപ്പ് സെഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത ഒ ഐ സി സി ഗ്ലോബൽ സെക്രട്ടറിയും യൂറോപ്പ് കോർഡിനേറ്ററുമായ ജെൻസൺ ഫ്രാൻസ് കല്ലുമടിക്കൽ യോഗത്തിൽ നന്ദി അറിയിച്ചു മതവികാരം ഇളക്കിവിടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയ ആൾ ജർമ്മനിയിൽ അറസ്റ്റിലായി കഴിഞ്ഞ വർഷം ന്യൂസിലാൻഡിലെ ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിലുണ്ടായ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ ആക്രമണമായിരുന്നു ഇയാൾക്ക് പ്രചോദനമെന്നും ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇയാൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു ഹിൽഡേഴ്സായും പട്ടണത്തിൽ നിന്നാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരനായ ഇയാൾ പിടിയിലായത് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ജർമ്മനിയിൽ ഓരോ ആഴ്ചയും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം മുതൽ നാല് ലക്ഷം വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊറോണ വൈറസ് പരിശോധന നടത്തിയതായി തെളിയുന്നു സാധ്യമായ പരമാവധി ശേഷി ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികമാണെന്നാണ് മന്ത്രാലയ വക്താവ് അവകാശപ്പെടുന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും
പാൻഡമിക്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കൊടുമുടി അതായത് യു കെയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പതിനാല് ശതമാനം വരെ ചുരുങ്ങും ഈ പ്രതിസന്ധി ലോകമെമ്പാടും ഇരുൾ പടർത്തുമെന്നും ഒ ഇ സി ഡി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഫ്രാൻസിൽ മാന്യം പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനവും സ്പെയിനിൽ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒരു ശതമാനവും ഇറ്റലിയിൽ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനവും അതേസമയം ജർമ്മനിയിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനവുമായി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ വിലയിരുത്തൽ ഒ ഇ സി ഡി യു കെയുടെ വലിയൊരു സേവന അധിഷ്ഠിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഉദ്ദേശിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ബാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രകടനങ്ങൾ അക്രമാസക്തമായാൽ സംഘാടകർക്കും പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കുമെതിരെ കൂടുതൽ കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് സർക്കാർ തയ്യാറെടുക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തടവ് ശിക്ഷയുടെ കാലാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പിഴത്തുക കൂട്ടാനും സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തതായിട്ടാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പോലീസിനെയും അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളെയും ആംബുലൻസുകളെയും ആക്രമിക്കുന്നവരെയാണ് പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച നിർദ്ദേശം ഉടൻ തന്നെ രാജ്യത്താകമാനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്യും സാമൂഹികമായ മൂല്യങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്താൻ ഉപദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഈ നടപടികളെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം ഫ്രാൻസിലെ യൂറോപ്യൻ ഇതര പൗരന്മാർക്ക് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കൈമാറാൻ ഓൺലൈനിൽ സാധ്യമാകും ഫ്രാൻസിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ യൂറോപ്യൻ ഇതര പൗരന്മാർക്കും ഫ്രാൻസിൽ നിയമപരമായി വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിന് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കൈമാറ്റം ചെയ്യണം റെസിഡൻസ് നോർമൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിന് ശേഷം ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ഇവർക്ക് പഴയ ലൈസൻസുമായി നിയമപരമായി വാഹനം ഓടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ വരെ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രക്രിയ പേപ്പറിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ പക്ഷേ ഓഗസ്റ്റ് നാല് മുതൽ ഈ പ്രക്രിയ ഓൺലൈനായി മാറും ഇത് സംബന്ധിച്ച വെബ് പോർട്ടലിൻ്റെ കൃത്യമായ വിലാസം സർക്കാർ ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും കോവിഡ് വൈറസ് ബാധിച്ചവരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ അടിയന്തര ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നു ഈ ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന വരുമാനം കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ വ്യാപനത്തെ ധാരണമായി ബാധിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കും സഹായം നൽകുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും സഭയുടെ ഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളും വഴി പണം നേരിട്ട് മിഷൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പൊന്തിഫിക്കൽ മിഷൻ സൊസൈറ്റികളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു അതേസമയം തൊഴിലില്ലാത്തവർക്കായി ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഒരു ദശലക്ഷം യൂറോയാണ് ഇതിലൂടെ സംഭാവന നൽകിയിരിക്കുന്നത് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെത്താൻ ഇറ്റാലിയൻ പോലീസ് തെക്കൻ ഫാമുകളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി വയൽ തൊഴിലാളികളുടെ ചൂഷണം തടയാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തെക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ പോലീസ് പതിനാല് ഫാമുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനോടകം നിരവധി അറസ്റ്റുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊറോണ വൈറസിനെ പൂർണ്ണമായി തുരത്തും വരെ സ്പെയിനിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗം നിർബന്ധമായി തുടരുമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സാൽവദോർ ഇയ പറഞ്ഞു വൈറസ് പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് അവസാനിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിനുശേഷവും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗം നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഒന്നര മീറ്റർ മുതൽ രണ്ട് മീറ്റർ വരെ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ആറ് വയസ്സിന് മേൽ പ്രായമുള്ളവർ നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ബ്രിട്ടനിലെ ഫിലിപ്പ് രാജകുമാരന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായി പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് വിപുലമായ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും കൊട്ടാരം ഇത്തവണ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അതേസമയം രാജകുമാരനും ഭാര്യ എലിസബത്ത് രാജ്ഞി ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ ഫോട്ടോ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വിൻസർ കാൽസിലിന് മുന്നിൽ വെച്ച് പകർത്തിയതാണ് ചിത്രം ഇത്രയും കാലത്തെ ദാമ്പത്യത്തിനിടെ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചത് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്താണെന്നും കൊട്ടാര വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു രാജ്ഞിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വയസ്സായി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന റോബർട്ട് മിലികൻ എന്ന അടിമ കച്ചവടക്കാരൻ്റെ പ്രതിമ കടുത്ത പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ തുടർന്ന് നീക്കം ചെയ്തു ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിനെ പ്രതിഷേധിച്ചുള്ള വംശീയതല പഴയ പ്രതീകങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള രോഷമായും ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കൊറോണ കാരണം ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക തെക്കേ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ബാലവേല വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആ റേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഒരു സർവേയിലാണ് ഈ ഫലം പുറത്തു വന്നത് കാവസാക്കി സിൻഡ്രോം കണ്ടെത്തിയ ആൾ മരിച്ചു കാവസാക്കി സിൻഡ്രോം കണ്ടെത്തിയ ജാപ്പനീസ്
മരിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇനിയും കൊറോണ പട്ടികയിലേക്ക് കടക്കാം ജർമ്മനിയിലെ അണുബാധ നിരക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന അനുപാതത്തിൽ നിൽക്കുന്നതായി റോബർട്ട് കോഹ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറിയിച്ചു ജർമ്മനിയിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് പുതിയ കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രോഗികളാണ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മരണമാണ് ബുധനാഴ്ച മാത്രമായി ഉണ്ടായത് ഇതോടെ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പെയിനിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനാല് പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് പേർക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകെ മരിച്ചത് ഇരുപത്തേഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആളുകളാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് പേർക്കാണ് പുതിയതായി കോവിഡ് ബാധ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു എഴുപത്തി ഒന്ന് മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആകെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാലായി ഫ്രാൻസിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് രോഗികൾ ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇരുപത്തി മൂന്ന് മരണമാണ് പുതിയതായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് മരിച്ചു ബ്രിട്ടനിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി മൂന്ന് പേർക്കാണ് പുതിയതായി രോഗം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പുതിയ മരണങ്ങൾ കൂടി ചേർത്താൽ ആകെ നാൽപ്പത്തോരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെൽജിയത്ത് മരണം ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതും നെതർലൻഡ്സിൽ ആറായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറും സ്വീഡനിൽ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചും അയർലൻഡിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേരും ഇതിനോടകം മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ന് കുറവാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ആകെ ഇരുപത് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മരണം മാത്രമാണ് ബുധനാഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ പന്തിരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് പുതിയതായി രോഗബാധ കണ്ടെത്തി ഇതോടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നായി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് മരണങ്ങൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആകെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആറായി നിങ്ങൾ നൽകി വരുന്ന എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടിനും ഞങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാനലിനെ പറ്റിയുള്ള വിമർശനങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ദയവായി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഒപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക പുതിയ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി പ്രവാസി ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ഒപ്പം സംഗീതം ആസ്വദിക്കുവാൻ കുമ്പിൾ ക്രിയേഷൻസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം